ഇന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ സിനിമകൾ കഴിവതും നേരത്തെ കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായി ഈ സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഹിമേക്ക് നൊടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ തമിഴ് സിനിമ നയൻതാരയുടെ സിനിമയാണ് നയൻതാരയുടെ സിനിമകൾ പൊതുവെ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമകളല്ലേ നമ്മൾ ഭയങ്കര നയൻതാര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ട്രസ് ബേസിക്കലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു പണ്ട് കാലത്ത് ഒരു ശ്രീദേവി അല്ലെങ്കിൽ മാധുരി ദീക്ഷിത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ നായകൻ വേണ്ട പുള്ളിക്കരി പുള്ളിക്കരി കാരണം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കൊരു സിനിമ ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ഒരു ആക്ട്രസ് ആണ് എന്നുള്ളത് വീണ്ടും വീണ്ടും തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സിനിമ അമേസിങ് സിനിമയാണ് ഒരൊറ്റ ഇതിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദ മൂവി ത്രില്ലർ ജോണറിലുള്ള ഫിലിമാണ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ മൂവി നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആ ഇതായിരിക്കും നടക്കാൻ പോകുന്നത് അന്ന് അതല്ല നടക്കുന്നു കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ പിന്നെ എല്ലാം തിരിച്ചുകൊണ്ട് വേറൊരു കാര്യം നടക്കും ജേഷൻ തോന്നി സിനിമ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പ്രൊവൈഡ് ചെറിയൊരു ഒരു ഡിഫറൻസ് ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമ കുറച്ചു കുറച്ചുകൂടെ ഭയങ്കര ക്രിസ്പ് ആക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ അതായത് ടു ആൻഡ് ടു അവേഴ്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് സിനിമ അത്രയും ലെങ്തി ആക്കണ്ടായിരുന്നു കാര്യം ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത രണ്ട് പാട്ടുകൾ ഒരു ഈ ഒരു സൈഡ് സൈഡ് സ്റ്റോറിയുടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളും എക്സ്ട്രയാണ് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അത് അത് ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂവി വേറെ ലെവൽ പോയത് അത് ഉണ്ടായിരുന്ന തമിഴ് സിനിമ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടും ആൾക്കാർക്കൊക്കെ എൻജോയ് ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ മേളിൽ തിയേറ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബട്ട് ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു കാര്യം അവരങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ സിനിമ എൻ്റെ പോലെ സമയത്തൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ചെറിയൊരു ഡ്രാഗ് മൂവിക്കകത്തുണ്ട് മൂവിക്കകത്തുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഈ സൈഡ് സ്റ്റോറി ഡെലിവറേറ്റായിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ് അല്ലാതെ ഈ കുക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ പ്രായോഗിക സാധനങ്ങൾ അതിനകത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാം പക്ഷെ ഒരു ഏച്ച് കെട്ടൽ പോലെ അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ ഗസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു ഇതൊരു സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്തെ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഓ ഇവനാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോകാനാണ് സാധ്യത അല്ല നേരെ മുതക്കി വരികയാണ് അതാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഒരു വിജയം അതായത് ആ ഒരു 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 അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മൊമെന്റത്തിൽ ആ മൂവി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് ഡയറക്ടറിന്റെ കഴിവ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് നമ്മുടെ തനി ഒരുവൻ വിക്രം വേദയൊക്കെ പോലെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് അത്രയും റേഞ്ച് വരില്ല അതിനകത്തൊരു മാസലമുണ്ട് ഈ ഈ പറഞ്ഞ നയൻതാരയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മാസലമെന്റ് വരില്ല ബട്ട് ഷീസ് എ വെരി ഗുഡ് ആക്ട്രസ് കാര്യം അത്രയ്ക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നയൻതാരയുടെ കയ്യിലൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സേഫാണ് നയൻതാര അത്രയ്ക്ക് നീറ്റായിട്ട് അഭിനയിക്കുമെന്നുള്ളത് യാതൊരു സംശയമില്ല കോലമാവ് ഗോകിലെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് അത് കുറച്ചുകൂടെ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്കാർത്തി പുള്ളിക്കാർത്തിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് സിനിമയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാം ആരെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ സിനിമയുടെ സൗണ്ട് ട്രാക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മ്യൂസിക് തമിഴാണ് കംപ്ലീറ്റ് കോപ്പി ചെയ്തതാണെങ്കിലും ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ അതുവഴി അങ്ങ് കേട്ടുപോകും അതാണ് അതിന്റെ ഒരു സാധനം പിന്നെ ബാക്കി ഡയറക്ഷൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും കൊള്ളാം പിന്നെ നയൻതാരയുടെ ബ്രദർ ആയിട്ട് വരുന്ന കക്ഷി കുറച്ച് അമേച്ചറിഷ് ആണ് അവസാനത്തെ ഭാവമൊക്കെ പുള്ളി നീറ്റായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓവറാണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ടച്ച് ഇല്ലാത്തത് പോലെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ കിടലുമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ വില്ലൻ അജോ കശ്യപ്പ് ഒരു രക്ഷയില്ല പുള്ളിക്കാരത്തിന്റെ പുള്ളിക്കാരന്റെ മുഖത്ത് മിന്നി മായുന്ന ഫീലിങ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഒരു സൈക്കോയുടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വേറൊരു വില്ലനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂല കുറെ നാളാണ് പുള്ളിയാണ് അതിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ നയൻതാര നയൻതാരയുടെ ഉപ്പ് ഇടിച്ച് നല്ല പക്കയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അനുരാ കശ്യപ് ആണ് ഹാർട്സ് ഓഫ് ടു അനുരാ കശ്യപ് ബാക്കി മൂവി കൊള്ളാം കണ്ടോണ്ടിരിക്കാം ധൈര്യമായിട്ട് പോയി കാണാം ഈ പറഞ്ഞ അല്ല അത് ഡയറക്ടർ ജ്ഞാനമുത്തു എന്ന് പറയുന്ന പുള്ളി ഡിമോണ്ടി കോളനിക്ക് ശേഷം ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ സിനിമയാണ് രണ്ടാമത്തെ സിനിമയ്ക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു 
നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത കുറെ സാധനങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരികയും ചെയ്യും അതിലാണ് എല്ലാ മൂവിയുടെയും സക്സസ് എനിക്ക് ഈവൻ മറ്റേത് എനിക്ക് ഓർമ്മ തോന്നുന്നു മറ്റേ ധ്രുവ നക്ഷത്രം ധ്രുവ നക്ഷത്രം ആ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ള ഇന്റർവലൊക്കെ ഭയങ്കര പഞ്ചിലാണ് നിർത്തുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും ടെൻഷൻ ആവും ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഒരു സാധനം അതിനകത്ത് തോന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഭയങ്കര രസം വിജേഷ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വിജേഷ് ഡെഫൻസ് ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഞാൻ അതിനോട് യോജിക്കുന്നു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടമ്പത് എന്നുള്ളത് ഒരു രണ്ടര അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇരുപത് ആക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ മേ ബി ഇനിയിപ്പോ രാത്രി നമ്മൾ മണിരത്നം ഏറെമാൻ വൈരമുത്തു ചെക്കാ ചന്ദമാനം കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട് യാതൊരു വിഷ്ണു ഉണ്ടാവും ഇതിന് വിഷ്ണു ഇല്ലായിരുന്നു വിഷ്ണു പോകുന്നുണ്